good morning everybody in the last class we have discussed about uh, the lesson the destiny of the colored americans written by frederick douglas and we have discussed about uh, <coughs> the author and a brief introduction about uh, the particular lesson and uh, we have learned something about the author in the last class as we knew that uh, <coughs> frederick douglas uh, was a black writer he is from a uh, afro america he has a uh, struggled a lot uh, during the times of his uh, slavery and uh, he is also a runaway slave and later on he became a very good uh, leader of the blacks and after that he became uh, uh, what do you call that uh, prominent uh, writer and uh, a politician later and uh, he did uh, everything which uh, the black needed in the <coughs> a society and uh, he gave all uh, his efforts and uh, he just uh, wanted to give the rights to the blacks uh, as well and uh, their voting rights their uh, equality their freedom and uh, everything what uh, the blacks needed was given by uh, <coughs> frederick douglas he was a uh, one of the prominent uh, leaders of uh, blacks okay yes yeah, so he has started as you know he has started a, a paper called uh, the north star in that particular paper he had published the article called uh, the destiny of the colored americans you should remember that uh, the destiny of the colored american means colored means the blacks okay the black americans hmm? colored means don't get confused that uh, mm, here why not white but here it is merely blacks black people who are residing in particular what do you call that uh, <coughs> america okay the black people who are uh, residing in america this is what uh, the scenario and their life how they struggled how they managed themselves to uh, come up uh, in their life and how they got that uh, particular equality how they got that particular uh, <clears throat> rights equality voting rights and all the essential things which are needed in that particular society uh, where the whites and blacks were uh, residing in that particular society okay so as you know all that uh, <clears throat> as you all know that uh, the blacks and whites are living together in that america but uh, the blacks are not at all treated uh, in a good manner blacks are ill treated blacks are badly treated blacks are uh, merely considered like animals and they are uh, completely um, depended <clears throat> upon that particular uh, white uh, hegemonic uh, society there was a white dominated society in those time and uh, yes uh, in that scenario how the blacks managed to cope up uh, with their life how they struggled hard in their life and how they uh definitely how they faced the hardships of life uh, uh, life was not uh, so smooth, smooth sailing uh, life was not so smooth sailing in those times for the blacks but the thing is that uh, uh, they <clears throat> managed to live anyhow uh, in order to um, get rid of all these partialities all these racism all these uh, um what do you call that uh, domination of the whites in america okay yes sir yes sir we have discussed these things in the last class and uh, we shall directly go to that particular <coughs> lesson now okay i will just uh, uh, <coughs> sum up the particular lesson okay and i will give you a brief uh, idea about the lesson okay here in the first <coughs> para in the first lines beginning lines uh, the author states that uh, the destiny of the colored americans is a paper article written by frederick douglas who was the author of this particular lesson uh, it is a uh, just article you should remember which was published in a uh, uh, north star paper which was uh, edited and owned by author frederick douglas himself okay yes sir 
it was published in that paper on november 16 1849 the fight between the blacks and whites was uh, going on in those days you should remember that the fight was going on in between the blacks and whites in america okay the slavery was common you should remember the slavery was common what do you mean by slavery you have uh, known about the slavery okay the slavery it's a big pandemic in those uh, particular days in that particular situation in that particular area in america mm, okay in uh, <clears throat> uh, southern parts of america there was a slavery system was in progress uh, yes uh, the slavery itself is a uh, hazardous situation for uh, the blacks the blacks were ill treated bad treated badly treated as you know and the slavery system which it means uh, the black has to uh, serve for his lifetime under the um, white as uh, considering the white as a master okay masters are whites and uh, here blacks are slaves uh, and they don't have any rights uh, they have to follow the orders uh, they have to follow the strict orders of the whites uh, and whites used to <clears throat> exploit uh, these blacks in all the ways uh, they used to exploit these things and uh, these blacks uh, have to work in that particular fields uh, in those uh, particular what do you call that uh, factories uh, coal mines uh, fields houses uh, uh, and uh, domestic purposes and hazardous situations uh, uh, they have to work uh, Mm, for that uh, sanitization of the cities building the cities building the roads construction of the buildings construction of the factories and uh, inside the factories uh, they have to work uh, hardly like animals uh, in the coal mines uh, they have to work uh, they are not fed well they are not given proper uh, medication they are not given proper hospital facilities they are not given proper uh, what do you call that uh, education is far away we are not uh, uh, here to consider the education but uh, living aside the education they have they have to work in that uh, factories coal mines and they are not properly fed actually they are not given proper meals uh, three time meals uh, they are not uh, actually uh, nutrition okay they are not given particular nutrition why because if uh, they are given such facilities they may rebel against the whites and uh, they may <clears throat> go out of the clutches of uh, the whites one or the other day those uh, those are the rules and regulations of the whites then in america at those times okay yes uh, that is what uh, yes uh, till now the blacks sustained 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 everything and after that uh, the blacks began to rebel against the whites because they needed uh, Uh, their rights they needed their equality they needed their uh, position they needed their freedom etc blacks needed all these things because the blacks were exploited class of that particular society then okay this is what the scenario and again after that <clears throat> there was a fight between blacks and whites in those times okay uh, yes uh, there was a fight between blacks and whites at that time he the author frederick douglass has written this uh, article called the destiny of the colored americans okay blacks were uh, uh, <clears throat> ill treated badly treated humiliated and were made to work the slavery was very common in those times you can never imagine the slave system slavery no because slavery is uh, such a thing that uh, Mm, the whites used to give so much so much of punishment to, to those blacks okay kappu janaranna kariyaranna avara gulamaranagi maadkandu avarige thumba punishment kodta idru helid kelsa maadbekittu maadde idre avarige basunde gal beelta idvu vade gal beelta idvu konege onnond sari ulidanta slaves anna edrislikke hatoti il ittkalike control alli ittkalike avaru obobrana kolenu kuda maadibidtidru saayis bidtidru okay they they would kill those uh, particular uh, blacks uh, if they do not listen to the words of the whites okay yes sir uh, yes they were humiliated uh, blacks were humiliated and uh, they were made to work in the estates of the whites nodi 
ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೈಟ್ಗಳ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದೆನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಇತ್ತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇ ರನ್ ಅವೇ ಸ್ಲೀವ್ ದೆನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸು ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೇವರಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ ಥರ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸ್ಲೇವ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ತಗೊಂಬಂದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಕೊಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ರು ಒದ್ದು ಬದ್ದು ಒಡೆದು ಕೊನೆಗೂ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಓಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಆದಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಿಯರ ಜನಾಂಗದ ಕರಿಯ ಜನಾಂಗದ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಯಾರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಕರಿಯ ಜನರನ್ನ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆನ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಯಾಕೆ ಲೀಡರ್ ಆದ ವೈ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಬೆಲ್ ದೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಲೀಡರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಓಕೆ ಯು ಸಿ ಹೌ ಯು ಗಿವನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಸೇಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಳಿಯ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ
ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ದಿಸ್ ರೇಸಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ತೊಲಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಇ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಸ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಅಕ್ಯುಪೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಇಯರ್ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ದೇ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಇನ್ವೈಡೆಡ್ ದೇ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಗೇನ್ ದೇ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಟೆರಿಟರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಟೆರಿಟರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ದೆ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ದೆ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ವಿ ನೋ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಆ ವಿ ನೋ ಅವರ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ದ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದರ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ಹೂ ಯಾರು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ದೇ ಜ
ಚಿಮ್ನಿ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತಿಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ಸು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಜಾರಿ ಒತ್ಕೊಂಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೀಟ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ವಾಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಯಾರ ಹಣೆ ಬರಹ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಹಣೆ ಬರ ಯಾರ ಹಣೆ ಬರ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣೆ ಬರ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ ದೇಶ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದೆನ್ ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ವಿತ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಲಿವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಸೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕರಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕರಿಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಕರಿಯರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಕರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವೆ ಕರಿಯರನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಥರ್ ಯಾರು ಆಥರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋ
calls upon americans he gives a call to all the americans including the whites and blacks including the white collared people including the judges lawyers doctors engineers politicians officers high grade officers all these people he gives a call that uh, americans should accept uh, the blacks as their own nimma vare career anta telkondu neevu avarna satkara maadi apkondu avrige ondu nele kodbekagide and you should live together whites and blacks have to live together in america and this land america is meant for the blacks and the blacks we do not go anywhere else we will live here we will stay here we have took birth here and we will die here this is our promised land and we will stay here only you are not supposed to expel us from the country from this country from this america okay yes sir you can see many number of uh, black writers who wrote against uh, american whites uh, that may be frederick douglass that may be langston hughes langston hughes has written i to sing america i to belong to america i proud to live in america but sometimes i have got so many pains so many sufferings from this country and uh, even though i um, live and i struggle and i work for this country america i to sing america ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಯಾಂಜಲ ಇರ್ಬೋದು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡೋಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ರೆಬಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆ seeked for uh, their own uh, freedom their own liberty their own rights their own uh, what do you call that uh, life uh, please give us uh, rights to live okay everybody has right to live and please uh, give us right to live in this country because we have born and brought up here in this country and uh, now you are making so many rules uh, laws and unjustifiable laws and regulations uh, in order to expel us expel us from this particular country particular a country called america and uh, where do we go we don't want uh, to go from here and we don't know anything to go out of this country we don't know any any country any place any land this is our land this is our place this is our nativity this is our hometown and we are going to stay here and uh, you please americans white americans native americans you accept us and we shall live together and we shall do something good cause for the betterment of the country called america anta helta ee lesson anna mugustane okay this is what uh, today's uh, lesson frederick douglass uh, the destiny of the colored americans okay thank you then